హలో ఆస్పిరెంట్స్ వెల్కమ్ టు ద క్లాస్ గైస్ నా పేరు మోహన్ బెనేశ్వర్ రెడ్డి ఐ ఎమ్ ఎడ్యుకేటర్ ఇన్ అండ్ అకాడమీ ప్లస్ ప్లాట్ఫామ్ సో నేను ఈరోజు ఇండియన్ ఎకానమీ కరెంట్ అఫైర్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నాను అందులో భాగంగా ఒక్కసారి అన్ అకాడమీ ప్లస్ గురించి మీకు వివరిస్తాను సో ఇక్కడ మనకి ఏపీపీఎస్సీ టీఎస్పీఎస్సీ అనేది వన్ ఆఫ్ ద కేటగిరీ సో ఇక్కడ మనకి అన్ అకాడమీ వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్ ప్లస్ సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి అన్లిమిటెడ్ లైవ్ అండ్ రికార్డెడ్ క్లాసెస్ అందించడం అనేది జరుగుతుంది చాలామంది బెస్ట్ ఎడ్యుకేటర్స్ ఇక్కడ వర్క్ చేస్తున్నారు ఓకే అండ్ దెన్ ఇక్కడ మనకి మెగా ఆఫర్ అని ఇస్తున్నారు సో ట్వెల్వ్ మంత్స్ సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి త్రీ మంత్స్ ఆఫర్ చేస్తున్నారు అలాగే మెగా బంపర్ ఆఫర్ అని చెప్పి ట్వంటీ ఫోర్ మంత్స్ సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకున్న వాళ్ళకి ఫోర్ మంత్స్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఫ్రీగా అందిస్తున్నారు అండ్ ఇక్కడ మనకి బ్యాచ్ కోర్సెస్ అనేది లాంచ్ చేశారు సాధారణ బ్యాచ్ కోర్స్ లక్ష్యం నాంది అండ్ శౌర్యం సో ఇవన్నీ కూడా వేరియస్ బ్యాచ్ కోర్సెస్ సో కాకతీయ అనే బ్యాచ్ కోర్స్ అనేది కూడా లాంచ్ చేయడం అనేది జరిగింది అండ్ దెన్ ఇక్కడ మనకి గ్రూప్ టూ మాక్ టెస్ట్ ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ మాక్ టెస్ట్ అనేది కండక్ట్ చేస్తున్నారు సో ఇవన్నీ కూడా మీకు ప్రాక్టీస్గా ఉంటుంది అందరూ కూడా ఈ మాక్ టెస్ట్ అనేది అటెండ్ అవ్వచ్చు సో ఇక్కడ మీకు సిలబస్ కూడా మెన్షన్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఓకే అండ్ అక్టోబర్ థర్డ్న టూ పిఎంకి ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ టెస్ట్ అనేది జరుగుతుంది అక్కడ బాగా పర్ఫామ్ చేసిన వాళ్ళందరికీ కూడా స్కాలర్షిప్ అవార్డ్స్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది ఇక్కడ మనకి స్పెషల్ క్లాసెస్ కూడా కండక్ట్ చేస్తున్నారు సో గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ అండ్ అదర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ అన్నిటికీ కూడా ఫ్రీ లైవ్ స్పెషల్ క్లాసెస్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు సో అందులోని మీకు ఈసారి తెలంగాణ స్పెషల్ క్లాసెస్ ఉంటాయి అదర్ క్లాసెస్ కూడా కండక్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో నా క్లాస్ అనేది మీకు టూ పిఎంకి ఉంటుంది ఎవ్రీడే లేకపోతే ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ డే కావచ్చు సో టూ పిఎం అనేది నా సెషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది అలాగే యూట్యూబ్ సెషన్స్ కూడా ఉంటాయి మనకి సో ఎవ్రీ ఫ్రైడే ఫోర్టీన్ అవర్ లైవ్ సెషన్స్ ఉంటాయి అలాగే ఎవ్రీ డే సెషన్స్ ఉంటాయి సో నా క్లాస్ అనేది డైలీ కరెంట్ అఫేర్స్ ఎంసీక్యూస్ అని చెప్పని ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ డే ఉంటుంది అర్థమైందా సో ఇది యూజువల్గా లెవెన్ ఏఎంకి ఉంటుంది అని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాను సో మరి ఇక్కడ ప్లస్ ఫీచర్స్ ఏంటి అంటే చాలామంది ఎడ్యుకేటర్స్ వర్క్ చేస్తారు ఎక్స్టెన్సివ్ కవరేజ్ ఆఫ్ సిలబస్ అనేది ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఫ్రీ టెస్ట్ సిరీస్ అనేది ఉంటుంది ఫ్రీ మాక్ టెస్ట్ సిరీస్ ఉంటుంది తర్వాత డౌట్ క్లియరింగ్ సెషన్స్ ఉంటాయి కంప్లీట్ ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం అంతా అన్ అకాడమీ ప్లస్లో మీకు అందిస్తారు అలాగే అదర్ ఫీచర్స్ కూడా చాలా ఉంటాయి మీరు చూడవచ్చు సో ఒకసారి యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసి మీరు సెర్చ్ చేస్తే క్లియర్గా అర్థమవుతుంది అలాగే మీకు ఫ్రీ క్లాసెస్కి ఉన్న ప్లస్ క్లాసెస్కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా వేరియస్ అడ్వాంటేజెస్ అలాగే మనకి ఇక్కడ సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోవాలనుకునే వాళ్ళందరికీ కూడా వన్ మంత్ నుంచి ట్వంటీ ఫోర్ మంత్స్ వరకు కూడా వేరియస్ ఆప్షన్స్ అనేవి ఉన్నాయి సో ఇక్కడ మీకు టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ కావాలి అంటే యూ కెన్ యూస్ మై రెఫరల్ కోడ్ సో మోహన్ బి లైవ్ అనే రెఫరల్ కోడ్ అనేది ఉపయోగించవచ్చు సో మోహన్ బి లైవ్ అనే రెఫరల్ కోడ్ మీరు ఉపయోగించవచ్చు సో కరెంట్ సెషన్ వచ్చి ఇండియన్ ఎకానమీ కరెంట్ అఫైర్స్ సంబంధించిన సెషన్ సో అందులో భాగంగా ఫస్ట్ కరెంట్ అఫైర్స్ అనేది చూద్దాం ఇండియా ఈజ్ దుబాయ్స్ సెకండ్ బిగ్గెస్ట్ ట్రేడ్ పార్ట్నర్ ఓకే సో రీసెంట్గా మీకు దుబాయ్ తోటి ట్రేడ్ రిలేషన్స్ అనేది బాగా పెరగడం కారణంగా మీకు దుబాయ్ సెకండ్ బిగ్గెస్ట్ ట్రేడ్ పార్ట్నర్ ఎవరు అని చెప్పనంటే ఇండియా అని చెప్పని తెలియజేశారు సో ట్రేడ్ వాల్యూమ్ అనేది ఈ మధ్యకాలంలో చాలా బాగా పెరిగింది అండ్ ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో అయితే థర్టీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ బిలియన్ దిన దిరమ్స్లోకి రీచ్ అయింది అని చెప్పని తెలియజేశారు సో ఈ స్టేట్మెంట్ మనకి దుబాయ్ గవర్నమెంట్ తెలియచేయడం అనేది జరిగింది సో మరి దుబాయ్తో ఎక్కువ ట్రేడ్ వాల్యూమ్ ఉన్న కంట్రీ ఏది అని చెప్పాలంటే ఇట్ ఈస్ చైనా సో ఎయిటీ సెవెన్ ఎయిటీ సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ బిలియన్ థిరమ్స్ అని చెప్పన్న తర్వాత ఇండియా అండ్ యూఎస్ఏ అండ్ ఇక్కడ మనకి లాస్ట్ ఇయర్తో కంపేర్ చేస్తే మీకు ఇయర్ ఆన్ ఇయర్లోనే సెవెంటీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ కనిపించింది అని చెప్పని తెలియజేశారు అలాగే ఈ మధ్య కాలంలోని మీకు ఇండియా అండ్ యూఏఈ ఏం చేస్తున్నాయి అని చెప్పనంటే ట్రేడ్ నెగోషియేషన్స్ చేస్తున్నాయి సో ఇద్దరికి బెనిఫిట్ ఉండేలాగా కాంప్రెన్సివ్ ఎకనామిక్ పార్ట్నర్షిప్ అగ్రిమెంట్ అనేది మీకు సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూన మీకు ఒక మీటింగ్ అనేది జరిగింది నెగోషియేషన్స్ జరుగుతున్నాయి సో మరి కాంప్రెన్సివ్ ఎకనామిక్ పార్ట్నర్షిప్ అగ్రిమెంట్ అంటే
అయితే మీకు ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్స్లో చాలా ఉన్నాయండి అందులో వన్ ఆఫ్ ద ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ ఈస్ అ కాంప్రెన్సివ్ ఎకనామిక్ పార్ట్నర్షిప్ అగ్రిమెంట్ అని చెప్పి అని తెలియజేశారు ఓకే సో దీన్ని ఇప్పటి వరకు ఇండియా సౌత్ కొరియా జపాన్ తోటి సైన్ చేశారు అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ డేస్లోనే యుఏఈతో సైన్ చేసే అవకాశాలు అనేవి ఉన్నాయి అని చెప్పని తెలియజేశారు నెక్స్ట్ గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ టు రేషనలైజ్ జిఎస్టీ రేట్స్ అని చెప్పని తెలియజేస్తున్నారు సో మరి కరెంట్లీ మనకి జిఎస్టీ రేట్స్ అంటే ఏమేమి ఉన్నాయి అని చెప్పనంటే వాటిల్ని ట్యాక్స్ రేట్స్ ల్యాబ్స్ అని చెప్పని అంటారు సో యూజువల్గా ఫోర్ ఉంటాయి ఎందుకంటే జీరో అనేది కన్సిడర్ చేయరు సో జీరో కూడా కన్సిడర్ చేస్తే ఫైవ్ అని చెప్పని అంటారు సో ఇక్కడ మీకు జీరో ఫైవ్ పర్సెంట్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ అండ్ ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ సో ఇవన్నీ కూడా ఏమంటారు ట్యాక్స్ రేట్స్ ల్యాబ్స్ అని చెప్పని అంటారు దాంట్లోని మీకు కొన్ని చేంజెస్ అనేది తీసుకురావాలి అని చెప్పన్న ఉద్దేశంతో మీకు గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అనే ఒక గ్రూప్ని క్రియేట్ చేశారు ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్కి హెడ్ ఎవరు అని చెప్పనంటే మీకు చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ కర్ణాటక బసవరాజ్ ఎస్ బొమ్మాయి అని చెప్పి అని తెలియజేశారు సో అక్కడ మీకు ట్యాక్స్ రేట్స్కి సంబంధించి మీకు కొన్ని చేంజెస్ అనేది తీసుకురావాలి కొన్ని ట్యాక్సెస్ అనేవి మీకు కలపాలి కుదిరితే కొన్ని ట్యాక్స్ స్లాబ్స్ అనేది కూడా మీకు ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు సో అది ఆ పర్టికులర్ రిపోర్ట్ అనేది టూ మంత్స్లో ఇవ్వాలి అని చెప్పని గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్కి ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ తెలియజేశారు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఎస్ఎస్సీస్ లెవిడ్ ఓవర్ అండ్ అబౌవ్ ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ అంటే ఏంటంటే మీకు ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ గూడ్స్ ఈ పర్టికులర్ ట్యాక్స్ రేట్లు ఏవైతే గూడ్స్ ఉంటాయో వాటి మీద సెస్ అనేది విధిస్తారు అని చెప్పి అని తెలియజేశారు అండ్ స్పెషల్ రేట్స్ అనేవి మీకు డిసైడ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్లో ఏమేమి వస్తాయి అని చెప్పనంటే ట్యాక్స్ రేట్లోని ప్రిషియస్ స్టోన్స్ డైమండ్స్ ఇవన్నీ కూడా మీకు ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ రేట్ స్లాబ్లోకి వస్తుంది అని చెప్పని తెలియజేశారు నెక్స్ట్ కరెంట్ అఫైర్స్ చూద్దాం సో కేవీఐసి సెటప్ ఒడిస్సాస్ ఫస్ట్ సిల్కియాన్ ప్రొడక్షన్ సెంటర్ అని చెప్పి అని తెలియజేశారు ఓకే సో ఫస్ట్ సిల్కియాన్ ప్రొడక్షన్ సెంటర్ అనేది ఎక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు సో ఒడిస్సాలో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు సో మన ఇండియాలోని డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సిల్క్స్ ఏమున్నాయంటే మల్బారీ సిల్క్ టస్సార్ సిల్క్ ఎరీ సిల్క్ మూగా సిల్క్ అండ్ టస్సార్ ఓక్ టస్సార్ సిల్క్ అండ్ దెన్ సిల్క్ సెంటర్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడ తెలియజేస్తున్నారు ఓకే అయితే ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటి అని చెప్పనంటే ఇక్కడ మల్లబారి సిల్క్ అనేది మీకు ఇక్కడ ఈ ప్లేస్లో బాగా స్ప్రెడ్ అయి ఉంది అలాగే తస్సార్ సిల్క్ అనేది ఇక్కడ మీకు బాగా స్ప్రెడ్ అయి ఉంది ఓకే అండ్ ఎర్రీ అనేది మీకు ఇక్కడ బ్లూ కలర్లో ఉంది కదా ఎర్రీ సిల్క్ అనేది ఉంది అండ్ ఓక్ తస్సార్ అనేది కూడా మీకు కొన్ని ప్లేసెస్లో ఇక్కడ మీకు స్ప్రెడ్ అయి ఉంది ఓక్ తస్సార్ అనేది సో అంటే ఈ పర్టికులర్ టైప్స్ ఆఫ్ సిల్క్లోని మీకు ఖాదీ విలేజ్ ఇండస్ట్రీస్ వాళ్ళు సెటప్ చేసిన ప్లాంట్లోని సిల్క్ ప్రొడక్షన్లోని ఏ టైప్ ఆఫ్ సిల్క్ అనేది ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నారంటే తుస్సార్ సిల్క్ అనేది మీకు కటక్ డిస్టిక్ ఒరిస్సాలోని మీకు ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నారు సో అలా ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం వల్ల మీకు ఏమవుతుంది అని చెప్పనంటే మీకు చాలా వరకు ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది సో ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ అవుతుంది అక్కడ ఉండే పీపుల్ అందరూ కూడా చాలా వరకు సిల్క్ ప్రొడక్షన్ మీద డిపెండ్ అయ్యే వాళ్ళందరికీ ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ అవుతుంది అండ్ సిల్క్ ప్రొడక్షన్ అనేది మనకి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సిల్క్ ప్రొడక్షన్ అండ్ అవి మనం ఎక్స్పోర్ట్ కూడా చేసుకోవచ్చు సో ఇవి ప్రొడక్షన్ అనేది బాగా పెరిగితే ఎక్స్పోర్ట్స్ అనేవి కూడా చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి అని అన్నారు మరి అయితే తుస్సార్ సిల్కే ఎందుకు మనకి ఎక్కువగా అక్కడ ఎక్కువగా ఈ తుస్సార్ సిల్కే ఎందుకు సెలెక్ట్ చేశారంటే అక్కడ మీకు ఫైనెస్ట్ వెరైటీ ఆఫ్ సిల్క్ అనేది దొరుకుతుంది అండ్ అక్కడ మీకు కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ఒడిస్సాలోని అందుకని చెప్పని ఈ తుస్సార్ సిల్క్ సంబంధించిన ప్రాజెక్ట్ అనేది కేవీఐసి వాళ్ళు ఒరిస్సాలో స్టార్ట్ చేశారు అండ్ ఈ తుస్సార్ సిల్క్ యొక్క ఫీచర్స్ అనేది చూసుకుంటే అన్ని వెరైటీస్తో కంపేర్ చేస్తే ఇది ఫైనెస్ట్ వెరైటీ అని చెప్పని అన్నారు అండ్ చాలా వరకు కూడా కొరస్నెస్ పోరస్ వేవ్స్ అని చెప్పనేవి మీకు ఉంటాయి అని చెప్పని అంటున్నారు రగ్డ్ అండ్ రస్టిక్ అపీరియన్స్ అనేది ఉంటుంది అని చెప్పని అన్నారు ఓకే అండ్ అక్కడ మీకు కేవీఐసి వాళ్ళు ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ వచ్చి సెవెంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఇయర్లీ మీకు ఒక టూ హండ్రెడ్ కేజీ సిల్క్ అనేది ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది అండ్ నైంటీ ఫోర్ ల్యాక్ వర్త్ అని చెప్పని తెలియజేశారు సో దీన్ని బట్టి మనకి సిల్క్ అనేది కాస్ట్లీ ఐటెంగా మనకు తెలుస్తుంది అండ్ గ్లోబల్గా చాలా
అయితే మీకు ట్వంటీ ట్వంటీలోనే చాలా వరకు కూడా ప్రొడక్షన్ జరిగింది ఎంత వచ్చింది అంటే వన్ ఫార్టీ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ అప్పట్లో అది వన్ ఆఫ్ ద రికార్డ్ సో అది బ్రేక్ చేస్తూ రీసా ఈసారి ప్రొడక్షన్ అనేది బాగా పెరిగింది అని చెప్పని తెలియజేశారు ఓకే సో రికార్డెడ్ ప్రొడక్షన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇన్ రైస్ షుగర్ కేన్ కాటన్ సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఖరీఫ్ సీజన్లో పండిస్తున్న మేజర్ క్రాప్స్ మేజ్ కూడా ఉంటుంది అయితే రికార్డ్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కువగా పండించింది రికార్డ్ లెవెల్లో ఏ పర్టికులర్ క్రాప్స్ అని చెప్పంటే రైస్ షుగర్ కేన్ కాటన్ అండ్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ కోర్ సెరల్స్ ఆయిల్ సీడ్స్ అనేవి మీకు కొంచెం తగ్గాయి అని చెప్పని తెలియజేశారు ఖరీఫ్ సీజన్లో నెక్స్ట్ పిఎల్ఐ స్కీమ్ ఫర్ ఆటోమొబైల్ అండ్ కాంపొనెంట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ సో గవర్నమెంట్ ప్రొడక్షన్ లింక్డ్ ఇన్సెంటివ్ స్కీమ్ అనేది మీకు డిఫరెంట్ సెక్టర్స్లోని అమలు చేస్తున్నారు రీసెంట్గా ఆటోమొబైల్ ఆటో కాంపొనెంట్ సెక్టర్లో కూడా తీసుకురావడం అనేది జరిగింది ఓకే సో ఇక్కడ మనకి పిఎల్ఐ స్కీమ్ అనేది ఆటోమొబైల్కి ఆటో కాంపొనెంట్స్కి సంబంధించిన ఇండస్ట్రీకి ఇస్తున్నాము అని చెప్పని గవర్నమెంట్ అప్రూవ్ చేస్తారు సెప్టెంబర్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ అయితే ఇక్కడ ఆటో సెక్టర్లోని చాలా వరకు కూడా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారు ఓకే ఏంటవి అంటే కాస్ట్ డిజబిలిటీస్ ఆఫ్ ద ఇండస్ట్రీ అంటున్నారు ఫర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ అడ్వాన్స్డ్ ఆటోమేటివ్ టెక్నాలజీ ప్రొడక్ట్స్ అక్రాస్ ఇండియా అంటే ఏంటంటే మీకు ఆటో సెక్టర్లో మీకు చాలా వరకు కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్స్ అన్ని ఏదైతే తయారు చేస్తున్నారో వాటిలో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఆ ప్రాబ్లమ్స్లోని మీకు ఉండడం కారణంగా అంటే ఇది ఇండియా ఒక్కటే కాదు సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంట్రీస్ అన్నీ కూడా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నాయి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి అంటే ఇప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆటోమొబైల్ సెక్టర్లో కార్స్ కానీ లేకపోతే మోటార్ బైక్స్ కానీ తయారు చేస్తున్నారు అక్కడ చిప్స్ అవసరం సో ఇప్పుడున్న కరెంట్ కాంటెక్స్ట్లోని చిప్ ప్రొడక్షన్ డిమాండ్కి తగ్గట్టు ప్రొడక్షన్ అనేది జరగట్లేదు సో అలా మీకు ఇండస్ట్రీలో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఓవర్కమ్ చేయడానికి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనేది అట్రాక్ట్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ ఏం చేశారంటే ప్రొడక్షన్ లింక్డ్ ఇన్సెంటివ్ స్కీమ్ అనేది ఆటోమొబైల్ సెక్టర్ అండ్ ఇట్స్ కాంపొనెంట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్కి ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది సో మరి ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అట్రాక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు సో నెక్స్ట్ కమింగ్ డేస్లోని సో ఆల్మోస్ట్ మోర్ దాన్ ఫార్టీ టూ థౌజండ్ క్రోర్స్ అవర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనేవి రావచ్చు అని చెప్పని అన్నారు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇంక్రిమెంటల్ ప్రొడక్షన్ అనేది జరుగుతుంది ఎవ్రీ ఇయర్ ప్రొడక్షన్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవ్వచ్చు అబౌట్ టూ పాయింట్ త్రీ ల్యాక్ క్రోర్స్ ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్ అవ్వచ్చు మరి ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా పెరుగుతుంది కదా సో సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ పీపుల్కి ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ అవ్వచ్చు సో దిస్ ఈస్ ద అవుట్కమ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ లింక్ ఇన్సెంటివ్ స్కీమ్ ఇన్ ద ఆటోమొబైల్ సెక్టర్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే అలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మనకి గ్లోబల్గా ఆటోమేటివ్ సెక్టర్లోని మన యొక్క షేర్ లేకపోతే ట్రేడ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వడానికి స్కోప్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ప్రొడక్షన్ లింక్ ఇంటి ఇన్సెంటివ్ స్కీమ్ ఫర్ ఆటో సెక్టర్ అని చెప్పని ఇచ్చారు కదా ఇందాకే చెప్పాను సో ఈ స్కీమ్ అనేది మీకు నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు సో ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అయితే మరి ఎంత ప్రొడక్షన్ చేశారు ఎవరికి ఆ ఇన్సెంటివ్స్ ఇవ్వాలి అనేది రెఫరెన్స్ డేటా అనేది ట్వంటీ నైన్టీన్ ట్వంటీ నుంచి తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది ఓకే బేస్ ఇయర్ అని చెప్పని అంటారు ట్వంటీ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఆ బేస్ ఇయర్లోనే మీకు ఏం చేస్తారంటే టూ కాంపొనెంట్స్ తీసుకుంటున్నారు ఏంటవి అంటే కాంపొనెంట్ ఛాంపియన్ ఇన్సెంటివ్ స్కీమ్ అని చెప్పని అంటున్నారు ఛాంపియన్ ఓఈఎం ఇన్సెంటివ్ స్కీమ్ అని చెప్పని అంటున్నారు సో ఛాంపియన్ ఓఈఎం ఇన్సెంటివ్ స్కీమ్లో ఏంటంటే సేల్స్ ఆఫ్ సేల్స్ వాల్యూ లింక్డ్ స్కీమ్ అని చెప్పన్నారు సో ఎవరైతే మీకు బ్యాటరీ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ హైడ్రోజన్ ఫ్యూయల్ సెల్ వెహికల్స్ అనేది ఆల్ సెగ్మెంట్స్లో తయారు చేస్తున్నారో వాళ్ళకి ఫస్ట్ ఒక స్కీమ్ అనేది అప్లై చేస్తున్నారు సో ఛాంపియన్స్ ఓఈఎం ఇన్సెంటివ్ స్కీమ్ అలాగే మీకు కాంపొనెంట్ ఛాంపియన్ ఇన్సెంటివ్ స్కీమ్ అని చెప్పని అంటున్నారు ఈ స్కీమ్ అనేది సేల్స్ వాల్యూ లింక్డ్ స్కీమ్ అని చెప్పని అంటున్నారు సో ఇక్కడ ప్రీ అప్రూవ్డ్ అడ్వాన్స్డ్ ఆటోమేటివ్ టెక్నాలజీ కాంపొనెంట్స్ ఫర్ ఆల్ వెహికల్స్ ఎవరైతే తయారు చేస్తారో వాళ్ళకి ఈ స్కీమ్ అనేది వర్తిస్తుంది సో అలా మీకు ఇన్సెంటివ్ స్కీమ్స్ అనేది కూడా మీకు ఈ పిఎల్ఐ స్కీమ్లో భాగంగా అమలు చేస్తాము అని చెప్పని అంటున్నారు సో ఎందుకంటే అప్కమింగ్ టెక్నాలజీస్ని కూడా గవర్నమెంట్ ఎంకరేజ్ చేయాలి అన్న ఉద్దేశంతో మీకు ప్రొడక్షన్ లింక్ ఇన్సెంటివ్ స్కీమ్ ఫర్ ఆటో సెక్టర్లోని ఈ టూ కాంపొనెంట్స్ని యాడ్ చేయడం అనేది జరిగింది సో క్లియర్ కట్గా మీకు నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి ఇంప్లిమెంట
ఆ పెన్షన్స్ గురించి పబ్లిక్ అందరికీ అవేర్నెస్ అనేది కల్పించాలి పీపుల్ అందరికీ ఎలిజిబుల్ పర్సన్స్ అందరికీ కూడా పెన్షన్ స్కీమ్స్ అనేది అందించాలి అన్న ఉద్దేశంతో మీకు నేషనల్ పెన్షన్ సిస్టమ్ దివస్ అనేది సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు సో మరి పిఎఫ్ఆర్డిఏ గురించి చెప్పాలంటే ఇది ఒక రెగ్యులేటరీ బాడీ సో మనకి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ కింద వర్క్ చేస్తూ ఉంటుంది సో ఇది వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే సూపర్విజనల్ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ ఆల్ పెన్షన్ కంపెనీస్ అక్రాస్ ఇండియా ఓకే అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ నేషనల్ పెన్షన్ సిస్టమ్ అనేది కరెక్ట్గా అమలు చేయడానికి ఈ పిఎఫ్ఆర్డిఏ ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్పని అన్నారు అండ్ పెన్షన్ సెక్టర్లోనే గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ తీసుకురావడానికి వీళ్ళు కృషి చేస్తారు సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ పిఎఫ్ఆర్డిఏ అలాగే మనకి ఇక్కడ చైర్పర్సన్ అండ్ సిక్స్ మెంబర్స్ ఉంటారు పిఎఫ్ఆర్డిఏలోని సో వాళ్ళు రెగ్యులేట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో వాళ్ళందరినీ కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంటే అపాయింట్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఇంటర్నేషనల్ స్టార్ట్అప్ హబ్ ర్యాంకింగ్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ అని చెప్పని తెలియజేశారు సో ఇంటర్నేషనల్ స్టార్ట్అప్ హబ్ ర్యాంకింగ్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఎవరు రిలీజ్ చేశారు అంటే మీకు స్టార్ట్అప్ జీనోమ్ అని చెప్పని వాళ్ళు రిలీజ్ చేశారు సో వాళ్ళు రిలీజ్ చేసిన యాన్యువల్ రిపోర్ట్ గ్లోబల్ స్టార్ట్అప్ ఎకో సిస్టమ్ రిపోర్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో ఈ ర్యాంకింగ్స్ గురించి తెలియజేశారు సో యాజ్ పర్ ద ర్యాంకింగ్స్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఎవరు ఉన్నారు అంటే ఇట్ ఈస్ న్యూయార్క్ సెకండ్ ర్యాంక్ వచ్చి మీకు లండన్ ఉంది అని చెప్పని తెలియజేశారు సో లండన్ ఈజ్ ద సెకండ్ ర్యాంక్ ఓకే సో ఇప్పుడు న్యూ ఎంట్రీస్ అనమాట లండన్ ముంబై బెంగళూరు ఇవన్నీ కూడా మీకు న్యూ ఎంట్రీస్ అన్నట్టు ఈ ర్యాంకింగ్లో మరి అయితే విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇండియా చూస్తే మీకు బెంగళూరు ఈజ్ ట్వంటీ థర్డ్ పొజిషన్ స్టార్ట్అప్స్లోని సో గ్లోబల్ థర్టీ టెక్ స్టార్ టెక్ హబ్స్లోని బెంగళూరు కూడా వన్ అమౌంట్ దమ్ సో ఇక్కడ మీకు స్టార్ట్అప్స్లో భాగంగా ట్వంటీ థర్డ్ పొజిషన్లో ఉంది ఢిల్లీ మీకు థర్టీ సిక్స్త్ పొజిషన్లో ఉంది అని చెప్పని తెలియజేశారు అయితే రీసెంట్గా ఇండియన్ స్టార్ట్అప్స్ మీకు ట్వెల్వ్ పాయింట్ వన్ బిలియన్ ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో రేస్ చేయడం అనేది జరిగింది అండ్ చాలా ఫాస్ట్గా గ్రోత్ అనేది కనిపిస్తుంది అండ్ ఏ పర్టికులర్ సెక్టర్లో గ్రోత్ అనేది ఎక్కువగా కనిపిస్తుందంటే టెక్ అండ్ ఇన్నోవేషన్స్లో బాగా గ్రోత్ అనేది ఎక్కువ కనిపిస్తుంది అండ్ యూనికార్న్స్లోని ట్వంటీ ఫోర్ యూనికార్న్స్ అనేవి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఆగస్ట్ వరకు ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ యూనికార్న్స్ అనేవి ప్రొడక్షన్ చేయగలిగింది ఇండియా అని చెప్పని తెలియజేశారు సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద పాయింట్స్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ ఓకే సో నెక్స్ట్ ఆర్బీఐ డేటా ఆన్ ద బ్యాంక్ డిపాజిట్స్ ఇన్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ సో ఆర్బీఐ డేటా ఆన్ ద బ్యాంక్ డిపాజిట్స్ ఇన్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ సో మనకి ఇక్కడ డిపాజిట్స్ విత్ షెడ్యూల్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ డేటా అనేది రిలీజ్ చేశారు ఆన్ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ థర్డ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ సో అయితే ఆ పర్టికులర్ డేటా ప్రకారంగా ఓకే డేటా ప్రకారంగా ఏమని తెలియజేస్తున్నారు అంటే లెవెన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ డ్యూరింగ్ ట్వంటీ ట్వంటీ అండ్ ట్వంటీ వన్ మీకు ఇంక్రీజ్ అయింది అని చెప్పాలంటున్నారు బ్యాంక్ డిపాజిట్స్ అనేవి ఓకే సో కంపేర్ టు అర్లియర్ మీకు ట్వంటీ ట్వంటీ నైన్టీన్ ట్వంటీలోని ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఉండేది తర్వాత మీకు లెవెన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో పెరిగింది అని చెప్పని తెలియజేశారు సో డిపాజిట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద హై గ్రోత్ ఇన్ కరెంట్ అకౌంట్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సేవింగ్స్ అకౌంట్ డిపాజిట్స్ దీన్నే కాసా అని చెప్పాలంటారు సో అది బాగా పెరిగింది అని చెప్పని తెలియజేశారు ద షేర్ ఆఫ్ కాసా డిపాజిట్స్ హ్యాస్ క్లైమ్ టు ఫార్టీ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఇన్ ద మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ సో కంపేర్ టు ద ట్వంటీ ట్వంటీలో కంపేర్ చేస్తే ఫార్టీ వన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఉంది ట్వంటీ ట్వంటీలోని ఫార్టీ పాయింట్ ఫార్టీ వన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో మీకు ఫార్టీ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఉంది అంటే కాసా ఏదైనా మీకు ఇంక్రీజ్ అయితే డిపాజిట్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి అని చెప్పని ఇండికేషన్ అయితే మరి ఆ డిపాజిట్స్ అనేవి మనం కన్సిడర్ చేసి చూస్తే స్టేట్స్లోని ఏ స్టేట్లో ఎక్కువ డిపాజిట్స్ అనేవి ఉన్నాయి అని చెప్పనే చూస్తే మహారాష్ట్ర యూపీ కర్ణాటకలోని వన్ థర్డ్ ఆఫ్ ద టోటల్ హౌస్ హోల్డ్ సెక్టర్ అవుట్ స్టాండింగ్ డిపాజిట్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పని అన్నారు ఓకే అండ్ దే అకౌంట్ ఫర్ మోర్ దాన్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టోటల్ ఇంక్రిమెంటల్ డిపాజిట్స్ అని చెప్పి అన్నారు ఓకే అంటే ఈ త్రీ స్టేట్స్లోనే మీకు ఎక్కువగా డిపాజిట్స్ అనేవి ఉన్నాయి వన్ థర్డ్ అంటే ఆల్మోస్ట్ థర్టీ పర్సెంట్ నెక్స్ట్ షేర్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ గురించి మనం కన్సిడర్ చేసి చూస్తే టోటల్ బ్యాంక్ డిపాజిట్స్ స్టిల్ కంటిన్యూ టు ఇంక్రీస్ ఎట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ సెక్టర్ ఓకే అండ్ ఇట్ అక
అండ్ అక్కడ మీకు ఇండివిజువల్ ఇంక్లూడింగ్ హిందూ అన్డివైడెడ్ ఫ్యామిలీస్ అందరూ కూడా మీకు హౌస్ హోల్డ్ సెక్టర్లోనే ఎక్కువగా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనేవి చేస్తున్నారు కాబట్టి డిపాజిట్స్ అనేవి కూడా మోస్ట్లీ మీకు హౌస్ హోల్డ్ సెక్టర్కి సంబంధించినవి ఉన్నాయి అని చెప్పని తెలియజేశారు ఓకే నెక్స్ట్ నాన్ ఫైనాన్షియల్ కార్పొరేషన్స్ కేటగిరీ అనేది కన్సిడర్ చేస్తే సో బ్యాంక్ డిపాజిట్స్ ఇన్ నాన్ ఫైనాన్షియల్ కార్పొరేషన్స్ ఇంక్రీజ్డ్ బై ఎయిటీన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ డ్యూరింగ్ ట్వంటీ ట్వంటీ అండ్ ట్వంటీ వన్ సో ఇన్ మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఇట్స్ సెల్ టోటల్ డిపాజిట్స్ ఇంక్రీజ్ టు సిక్స్టీన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ అని చెప్పని అన్నారు అంటే నాన్ ఫైనాన్షియల్ కార్పొరేషన్ కేటగిరీస్ అనేవి బాగా పెరుగుతున్నాయి అని చెప్పని తెలియజేశారు ఓకే నెక్స్ట్ విత్ విచ్ బ్యాంక్ కాంట్రిబ్యూట్స్ ద మోస్ట్ అని చెప్పని అన్నారు మెట్రోపాలిటన్ బ్రాంచెస్ ఆఫ్ బ్యాంక్స్ అనేవి ఎక్కువగా మీకు డిపాజిట్స్ అట్రాక్ట్ చేస్తున్నారు అన్నారు మోర్ దాన్ హాఫ్ ఆఫ్ ద టోటల్ డిపాజిట్స్ అనేవి మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్ ఏవైతే ఉంటాయో అక్కడ ఉండే బ్రాంచెస్ నుంచే ఎక్కువ డిపాజిట్స్ అనేవి వస్తున్నాయి అని చెప్పని తెలియజేశారు సో అక్కడ మీకు ఫిఫ్టీ నైన్ పాయింట్ సిక్స్ ఇంక్రిమెంటల్ డిపాజిట్స్ అనేవి ఉన్నాయి అని చెప్పని తెలియజేశారు ఓకే సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద పాయింట్స్ మనకి ఆర్బీఐ వాళ్ళు రిలీజ్ చేసిన రిపోర్ట్లో తెలియజేస్తారు ఆ రిపోర్ట్ పేరు అంటే ఏంటంటే డిపాజిట్స్ విత్ షెడ్యూల్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ డేటా సో ఆ దాంట్లో మనకి ఈ పర్టికులర్ బ్యాంక్ డిపాజిట్స్కి సంబంధించిన స్టాటిస్టిక్స్ అనేది ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియజేశారు నెక్స్ట్ పేటెంట్స్ అమెండ్మెంట్ రూల్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ హైలైట్స్ అని చెప్పని అన్నారు సో పేటెంట్ అమెండ్మెంట్ రూల్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ అనేది మీకు సెప్టెంబర్ ట్వంటీ వన్ నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది సో ఈ పేటెంట్ రూల్స్కి సంబంధించి ఎప్పుడు యాక్ట్ అనేది పాస్ చేశారు అంటే టూ థౌజండ్ త్రీలో పాస్ చేశారు దాన్ని ఇప్పుడు అమెండ్ చేయడం అనేది జరిగింది అయితే అమెండ్మెంట్ రూల్స్లోని ఏం చేశారు అంటే చూస్తే సెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మీకు పేటెంట్ ఫిల్లింగ్ ప్రాసెస్ ఫీ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి ఎయిటీ పర్సెంట్ తగ్గించడం అనేది జరిగింది ఓకే సో రిడక్షన్ ఇన్ ద ఫీ ఈజ్ విత్ సిమిలర్ టు కన్సెషన్ అవైలబుల్ టు ద స్టార్ట్అప్స్ అని చెప్పని అన్నారు ఓకే సో స్టార్ట్అప్స్కి కూడా మీకు ఈ పేటెంట్స్ ఫైల్ చేసుకునేటప్పుడు కన్సెషన్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది అని చెప్పని తెలియజేశారు సో అంటే ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్కి ప్రాసెస్ ఫీ ఎయిటీ పర్సెంట్ తగ్గించారు అండ్ స్టార్ట్అప్స్కి కొంత కన్సెషన్స్ అనేవి ఇస్తున్నారని చెప్పని ఈ పేటెంట్స్ అమెండ్మెంట్ రూల్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లోని హైలైట్ చేయడం జరిగింది మరి ఇప్పుడే ఎందుకు పేటెంట్స్కి ఫీ అనేది రెడ్యూస్ చేశారు అని చెప్పనంటే మీకు చాలా వరకు కూడా అప్లికేషన్స్ అనేవి పెరుగుతున్నాయి పేటెంట్స్వి సో అప్పుడు హై ఫీ ఉంటే మీకు ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో ఎక్కువగా మీకు పేటెంట్స్ రావడం అనేది కష్టం అవుతుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు చాలా వరకు కూడా ఎక్స్పెండిచర్ చేసి రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అనేది తీసుకొచ్చి అండ్ కొత్తగా ఇన్నోవేషన్ చేసి పేటెంట్ అనేది తీసుకొస్తున్నప్పుడు అక్కడ ఈ పేటెంట్ ఫీ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల అదొక బటన్లా ఉంటుంది కాబట్టి ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అన్నిటికీ ఇండియాస్ ఇన్నోవేషన్ అనేది మనం కొనసాగించాలి అని చెప్పనంటే ఈ ఫీ అనేది తగ్గించాలి అని చెప్పని మనకి డిపిఐఐటి వాళ్ళు తెలియజేశారు సో అలా మీకు ఎవరైతే రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్లోని వేరియస్ ప్రొఫెసర్స్ కానీ టీచర్స్ కానీ స్టూడెంట్స్ కానీ న్యూ టెక్నాలజీస్ని డెవలప్ చేసి పేటెంట్స్ అనేది తీసుకుంటున్నారో అండ్ వేరియస్ ప్రొడక్ట్స్ని కమర్షియలైజ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ పేటెంట్కి సంబంధించిన ఫీ అనేది తగ్గించడం జరిగింది అలాగే స్టార్ట్అప్స్కి కూడా మీకు డిపిఐఐటి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే స్టార్ట్అప్ ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ ప్రొటెక్షన్ స్కీమ్ అనేది తీసుకొచ్చారు దాని వల్ల ఏమవుతుంది అంటే వాళ్ళు ఎప్పుడైనా పేటెంట్స్ అనేది ఫైల్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి కన్సెషన్ ఛార్జెస్ అనేవి ఉంటాయి అని చెప్పని తెలియజేశారు సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద ఇనిషియేటివ్స్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ నెక్స్ట్ సి నేషనల్ సింగిల్ విండో సిస్టమ్ ఫర్ ఇన్వెస్టర్స్ అండ్ బిజినెస్ లాంచ్డ్ ఓకే సో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ టెక్స్టైల్ కన్జ్యూమర్ అఫైర్స్ మినిస్టర్ పీయూష్ గోయల్ ఏం చేశారంటే నేషనల్ సింగిల్ విండో సిస్టమ్ ఫర్ ఇన్వెస్టర్స్ అండ్ బిజినెస్ ఆన్ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లోని మీకు లాంచ్ చేశారు సో ఇది వన్ ఆఫ్ ద గ్రేట్ స్టెప్ అంటున్నారు జైంట్ లీప్ అంటే గ్రేట్ స్టెప్ అంటున్నారు టువర్డ్స్ ఇండియాస్ ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ అని చెప్పని అన్నారు ఓకే ఎందుకు అలా అని చెప్పని అంటున్నారంటే మీకు ఎప్పుడన్నా కానీ మీరు ఒక పర్టికులర్ ఇండస్ట్రీకి ఏదైనా అప్లికేషన్ అనేది పెట్టాలి అంటే చాలా కాంప్లెక్స్ ప్రాసెస్ సో అప్రూవల్స్ అనేవి చాలా టైం పడుతుంది సో ఇక్కడ మీకు ఏంటంటే ఆ డిలే అనేది లేకుండా అప్రూవల్స్ కానీ రిజిస్ట్రేషన్స్ కానీ ఫాస్ట్గా అందించడానికి ఈ నేషనల్ సింగిల్ విండో సిస్టమ్ అనేది ఇన్వెస్టర్స్కి చాలా ఉపయోగపడుతుంది అన్నారు అందుకని చెప్పనే మీ
నేషనల్ సింగిల్ విండో సిస్టమ్ గురించి తెలియజేయాలంటే ఇది ఒక కాంప్రహెన్సివ్ సొల్యూషన్ అని చెప్పని అంటున్నారు దేని గురించి అని చెప్పాలంటే మీకు ఎండ్ టు ఎండ్ ఫెసిలిటేషన్ అంటే మీరు ఒక అప్లికేషన్ పెట్టిన దగ్గర నుంచి ప్రాసెస్ గవర్నమెంట్లో వేరియస్ డిపార్ట్మెంట్స్ యొక్క ప్రాసెస్ అంతా కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు కూడా మీకు ఈ సింగిల్ విండో సిస్టమ్ మీ యొక్క స్టేటస్ ఏంటి అనేది తెలియజేస్తారు సో అక్కడ మీకు డాష్ బోర్డ్ ఉంటుంది దాంట్లోని మీ అప్లికేషన్ యొక్క ప్రాసెస్ ఎంతవరకు వచ్చింది అనేది ట్రాక్ చేసుకోవచ్చు అండ్ నో యువర్ అప్రూవల్ అండ్ కామన్ రిజిస్ట్రేషన్ అండ్ స్టేట్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ ఉంటుంది ఈ కమ్యూనికేషన్ అండ్ డాక్యుమెంట్ రిపాజిటరీ ఉంటుంది సో ఇవన్నీ కూడా వేరియస్ సర్వీసెస్ అనమాట సో అంటే మీ యొక్క అప్లికేషన్ ఎక్కడ ఉంటే ఎవరి దగ్గర ఆగింది అనే దాని గురించి కూడా మీరు కరెక్ట్గా ఈ నేషనల్ సింగిల్ విండో సిస్టమ్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు సో ఇలా తీసుకురావడం వల్ల గవర్నమెంట్ యొక్క ట్రాన్స్పరెన్సీ అకౌంటబిలిటీ రెస్పాన్సివ్నెస్ అనేది పెరుగుతుంది అంటున్నారు అండ్ మీకు ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది సింగిల్ డాష్ బోర్డ్లోనే అందిస్తున్నారు అండ్ స్కీమ్స్ లైక్ మేక్ ఇన్ ఇండియా స్టార్ట్అప్ ఇండియా అండ్ ప్రొడక్షన్ లింక్ ఇన్సెంటివ్ స్కీమ్ అనేది తీసుకొచ్చారు దానివల్ల దానికి ఈ నేషనల్ సింగిల్ విండో సిస్టమ్ అనేది తోడైతే చాలా వరకు ఫాస్ట్గా మీకు అప్రూవల్స్ వస్తాయి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వస్తాయి గ్రోత్ అనేది రావడానికి స్కోప్ ఉంటుంది అని చెప్పని తెలియజేశారు నెక్స్ట్ ఎఫ్డిఐ ఇన్ఫ్లోస్ గురించి మనకి రీసెంట్గా డేటా వచ్చిందండి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకి ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది సిక్స్టీ టూ పర్సెంట్ గ్రో అయింది అని చెప్పని అంటున్నారు డ్యూరింగ్ ఫస్ట్ ఫోర్ మంత్స్ అంటే ఏప్రిల్ టు జూలై మంత్ టైం పీరియడ్లోని ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూలోని మీకు ఏమైంది ఎఫ్డిఓ ఇన్ఫ్లోస్ అనేవి బాగా పెరిగాయి సో ఎంత వచ్చాయి అంటే ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ త్రీ సెవెన్ బిలియన్ డాలర్స్ మనకి ఫోర్ మంత్స్లో వచ్చాయి అండ్ ఇది మనకి లాస్ట్ ఇయర్తో కంపేర్ చేస్తే టెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది అని చెప్పని తెలియజేశారు ఓకే సో లాస్ట్ ఇయర్ అయితే మీకు ఎయిటీ టూ బిలియన్ ఎఫ్డిఐ అనేది వచ్చింది సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోర్ మంత్స్లో మనకి ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ త్రీ సెవెన్ బిలియన్ డాలర్స్ అనేవి ఎఫ్డిఐ వచ్చింది అండ్ ఎఫ్డిఐ ఈక్విటీ గురించి మనం మాట్లాడాలి అని చెప్పనంటే మీకు వన్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ గ్రో అయింది అంటున్నారు సో ఏప్రిల్ జులై పీరియడ్ ఓకే సో ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ కంపేర్ చేస్తే మీకు వన్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ పెరిగింది కంపేర్ టు ద ఏ ఇయర్ ఎగో పీరియడ్ అని చెప్పని తెలియజేస్తున్నారు ఓకే సో దట్ ఈస్ ద పాయింట్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ టాప్ సెక్టర్స్ ఏ సెక్టర్స్లో మీకు ఎక్కువగా ఎఫ్డిఐ అనేది వచ్చిందంటే ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీస్లోని మీకు టాప్ ఎక్కువగా ఎఫ్డిఐ వచ్చింది సో టాప్ సెక్టర్ అంటున్నారు ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ షేర్ ఆటోమొబైల్ సెక్టర్లో వచ్చింది ఫాలోడ్ బై కంప్యూటర్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ హార్డ్వేర్ అండ్ సర్వీసెస్ సెక్టర్ అండ్ టాప్ ఎఫ్డిఐ డెస్టినేషన్స్ ఏంటి అంటే కర్ణాటక టాప్ రెసిపియంట్ తర్వాత మీకు మహారాష్ట్ర ఉంది ఓకే సో కర్ణాటకకి ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ షేర్ ఆఫ్ ఎఫ్డిఐ వచ్చింది అండ్ మహారాష్ట్రకి ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ ఢిల్లీ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ సో ఇవన్నీ కూడా మీకు సెటన్ స్టాటిస్టిక్స్ ఎఫ్ రిలేటెడ్ టు ఎఫ్డిఐ నెక్స్ట్ ఎఫ్డిఐ అనేది మన ఇంటికి ఎలా వస్తుంది అని చెప్పాలంటే ఒకటి ఆటోమేటిక్ రూట్ ఉంటుంది ఇంకోటి గవర్నమెంట్ రూట్ ఉంది సో ఆటోమేటిక్ రూట్లో ఏంటంటే ఫారెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది మీకు ప్రియర్ అప్రూవల్ అనేది అవసరం లేదు డు నాట్ రిక్వైర్ ఎనీ అప్రూవల్ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్ ఆర్బీఐ ఆర్బీఐ నుంచి కానీ గవర్నమెంట్ నుంచి కానీ ఎటువంటి అప్రూవల్ అనే అవసరం లేదు డైరెక్ట్గా మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ గవర్నమెంట్ రూట్ అని చెప్పినప్పుడు ఏంటంటే ఒక అప్రూవల్ అనేది తీసుకోవాలి ఓకే సో ఫారెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫెసిలిటేషన్ పోర్టల్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ చేశారు ఇది ఒక సింగిల్ విండో క్లియరెన్సెస్ ఫర్ ద అప్లికేషన్ సో డిపిఐఐటి వాళ్ళు అంటే డిపార్ట్మెంట్ ఫర్ ప్రమోషన్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ అండ్ ఇంటర్నల్ ట్రేడ్ వాళ్ళు ఆ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ని అప్రూవ్ చేస్తే మీరు ఎఫ్డిఐ అనేది మీకు ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు సో ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది చేయొచ్చు అని చెప్పని తెలియజేశారు అలాగే మీకు ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది పెరగడానికి గవర్నమెంట్ ఏమేమి స్కీమ్స్ అనేది తీసుకొచ్చారు సర్టెన్ స్టెప్స్ ఏం తీసుకున్నారు అంటే మీకు నేషనల్ టెక్నికల్ టెక్స్టైల్ మెషిన్ ప్రొడక్షన్ లింక్ ఇన్సెంటివ్ స్కీమ్ అలాగే ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సంపద యోజన అంతకుముందు మీకు మేక్ ఇన్ ఇండియా సో మేక్ ఇన్ ఇండియా అని చెప్పనే కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి తీసుకొచ్చారు సో ఇవన్నీ తీసుకురావడం వల్ల ఏమైంది అంటే ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది కొంతవరకు పెరిగింది ఈ మధ్య కాలంలో చాలా వరకు కూడా అదర్ కంట్రీస్తో కంపేర్ చేస్తే ఇండియా డీసెంట్గా పర్ఫామ్ చేసింది అని చెప్పని తెలియజేశారు అండ్ మన ఇండియాలో ఈ ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రావడానికి గల కారణం ఏంటి అంటే ఒకటి పాపులేషన్ డెమోగ్రఫిక్స్ సో మన దగ్గర యంగ్
అవన్నీ కూడా బ్యాడ్ బ్యాంక్ గురించి మీరు అందరూ కూడా తెలుసుకోవాలి సో నెక్స్ట్ కమింగ్ డేస్లో మీకు క్వశ్చన్స్ అడిగితే దీని గురించి వచ్చే ఛాన్సెస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉన్నాయి సో కాబట్టి ఫస్ట్ ఒకసారి మీకు బ్రీఫ్గా తెలియజేస్తాను సో బ్యాడ్ బ్యాంక్ అంటే ఏంటి అనే దాని గురించి ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి బ్యాడ్ బ్యాంక్ అని చెప్పాలన్నారు కదా సో రీసెంట్గా మీకు యూనియన్ క్యాబినెట్ మినిస్ట్రీ ఏం చేశారంటే థర్టీ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ మీకు అప్రూవ్ చేశారు సో గ్యారంటీ బ్యాకప్ సెక్యూరిటీ రిసీప్ట్స్ ఇష్యూడ్ బై ద నేషనల్ అసెట్ రీకన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ లిమిటెడ్ ఫర్ ఎక్వైరింగ్ స్ట్రెస్డ్ లోన్స్ అని చెప్పన్నారు అర్థమైందా సో అంటే దాని అర్థం ఏంటి అని చెప్పాలంటే మీకు నేషనల్ అసెట్ రీకన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ అనేది ఒకటి ఫామ్ చేశారు ఓకే సో ఫామ్ చేసి ఏంటంటే ఇది బ్యాడ్ బ్యాంక్లో భాగంగా ఉంటుంది అని చెప్పని తెలియజేశారు సో అది మనకి ఎవరు తెలియజేశారు బడ్జెట్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో తెలియజేశారు సో ఫస్ట్ అసలు బ్యాడ్ బ్యాంక్ అంటే ఏంటి అనే దాని గురించి చూద్దాం ఓకే సో జనరల్గా బ్యాంక్స్ ఏం చేస్తూ ఉంటాయి అంటే మీకు లోన్స్ అనేవి ఇస్తాయి సో లోన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఈ లోన్స్ అనేవి ఏమైపోతాయంటే ఒక్కొక్కసారి ఎన్పిఎస్ కింద మారిపోతాయి ఓకే సో ఎన్పిఎస్ కింద మారి మారిపోయి మారిపోయి మీకు లాస్ మేకింగ్ అసెట్ కింద అయిపోతాయి సో లాస్ మేకింగ్ అసెట్ సో లాస్ అసెట్ అని చెప్పని అనొచ్చు సో లాస్ అసెట్ అని చెప్పని అన్నప్పుడు ఏంటంటే అది ఇంకా ముండు బకాయిలో అవి ఇంకా తిరిగి రావు అని చెప్పని ఇండికేషన్ సో బ్యాంక్స్ కూడా రైట్ ఆఫ్ చేసేస్తాయి ఓకే సో ప్రొవిజనింగ్ అని చెప్పని ఒక పద్ధతి అనేది ఫాలో అవుతారు అది మీకు బ్యాంక్ యొక్క రికార్డ్స్లో ఉంచు సో అలా మీకు లాస్ అసెట్ ఏదైతే ఉంటుందో వాటి అన్నిటిని కూడా ఈ అసెట్ రీకన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీస్ ఏం చేస్తాయంటే అసెట్ రీకన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీస్ అని కొన్ని కంపెనీస్ ఉంటాయి ఈ కంపెనీస్ అన్నీ కూడా ఏం చేస్తారంటే ఈ లాస్ అసెట్ని కొనుక్కుంటారు సో లాస్ అసెట్ని కొనుక్కుని మీకు ఎంతో కొంత బ్యాంక్కి పే చేస్తారు సో లాస్ అసెట్ని కొంటారు ఎంతో కొంత బ్యాంక్కి పే చేస్తారు ఓకే సో అలా మనకి అసెట్ రీకన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీస్ అనేవి కానీ అసెట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీస్ అనేవి మీకు రెండింటిని కూడా ఏమంటారంటే బ్యాడ్ బ్యాంక్ అని చెప్పని అంటారు ఎందుకంటే వీళ్ళు తీసుకుంటుంది లాస్ అసెట్ కాబట్టి అవి ఎంతవరకు రికవరీ అవుతాయి అనేది చెప్పలేము ఓకే సో ఫైనల్గా మనకి రికవరీ అయ్యేంత వరకు కూడా ఎంత అవు ఎంత పర్సంటేజ్ అవుతుంది అనే దాని గురించి క్లారిటీ అనేది లేదు సో అయినప్పటికీ కూడా మేము ఎంతో కొంత రిటర్న్ ఇస్తాం మీకు అని చెప్పని మీకు అసెట్ రీకన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ కంపెనీ అనేది ప్రామిస్ చేస్తుంది అకార్డింగ్లీ మీకు ఈ అసెట్ అనేది ఏం చేస్తారంటే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు సో ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే మీకు ఈ అసెట్ రీకన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ దాని మీద వర్క్ చేస్తారు అండ్ అకార్డింగ్లీ వాళ్ళు దాన్ని కొనుక్కొని మళ్ళీ రన్ చేయడమో లేకపోతే ఆప్షన్ చేయడమో లేకపోతే ఆ పర్టికులర్ కంపెనీని ఇంకో కంపెనీకి సేల్ చేయడమో ఆ లీగల్ కాంప్లికేషన్స్ ఏమైనా ఉంటే అవన్నీ కూడా సాల్వ్ చేసి మీకు ఈ లాస్ అసెట్ని మీకు డిస్పోజ్ చేస్తారు సో డిస్పోజ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎలాగా రావట్లేదు ఓకే సో అది లాస్ అని చెప్పని డిక్లేర్ చేసుకున్నారు బ్యాంక్స్ సో అసెట్ రీకన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ మీకు ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇస్తాను అని చెప్పని అన్నప్పుడు అది బ్యాంక్ తీసుకోవడానికి ఇంట్రెస్ట్గా చూపిస్తున్నారు సో అందుకని చెప్పనే ఈ అసెట్ రీకన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీస్ కానీ అసెట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీస్ కానీ ఏం చేస్తున్నాయంటే ఇవన్నీ కూడా లాస్ మేకింగ్ అసెట్స్ని తీసుకొని దాన్ని సేల్ చేసి మీకు బ్యాంక్స్కి ఎంతో కొంత రీపే చేసి మిగిలింది వాళ్ళు తీసుకుంటారు సో ఇది బేసిక్గా మనకి బ్యాడ్ బ్యాంక్లో ఫాలో అవుతున్న ప్రాసెస్ అన్నట్టు ఓకే సో మరి అయితే ఇప్పుడు బ్యాడ్ బ్యాంక్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పనంటే మీకు ఏం చేశారు ఇక్కడ మీకు టూ కంపెనీస్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నారు ఓకే సో మీకు ఏవైతే ఎన్పిఎస్ పెరిగిపోతున్నాయో అవన్నీ అక్వైర్ చేయడానికి మీకు సెల్ చేయడానికి ఒక టూ కంపెనీస్ని ఫామ్ చేస్తున్నారు ఒకటి ఎన్ఏఆర్సిఎల్ అని చెప్పనున్నారు ఓకే సో ఎన్ఏఆర్సిఎల్ అని చెప్పన్నారు సో ఇది ఇది కంపెనీస్ యాక్ట్ ప్రకారంగా మీకు క్రియేట్ చేయడం అనేది జరిగింది అండ్ వీళ్ళు ఆర్బీఐ దగ్గర లైసెన్స్ కూడా తీసుకున్నారు ఓకే సో నేషనల్ అసెట్ రీకన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ అని చెప్పని తెలియజేశారు ఓకే సో వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళు అసెట్ రీకన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ ఏం చేస్తారు కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ దగ్గర అసెట్స్ కొనుక్కుంటారు సో మాక్సిమం ఎంతవరకు కొనుక్కుంటారు టూ ల్యాక్ క్రోర్ వర్క్ అని చెప్పని మీకు ఫస్ట్ ఫేజ్లోని తెలియజేశారు అయితే ఈ పర్టికులర్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ దగ్గర లోన్స్ కొనుక్కుంటారని చెప్పాను కదా లాస్ అసెట్స్ని కొనుక్కుంటారని చెప్పన్నాను కదా సో మరి అయితే ఏ బ్యాంక్స్ నుంచి కొంటారంటే ఫస్ట్ మీకు ఓన్లీ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ని మీకు చూస్ చేశారు సో పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ సో అందులోని మీకు పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్సే ఏం చేసే ఈ అసెట్ రీకన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీని ఫామ్ చేసే అన్నట్టు అంటే ఏంటంటే ఈ ఎన్ఏ
మీకు ఎలాగైనా సరే ఎన్ఏఆర్సిఎల్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం వల్ల బ్యాంక్స్కి చాలా లాభము అని చెప్పని తెలియజేస్తున్నారు సో దట్ ఈస్ ద పాయింట్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ అలాగే ఇంకొక ఆర్గనైజేషన్ అనేది ఉంది సో ఇండియన్ డెప్ట్ రీజ్ రిజల్యూషన్ కంపెనీ లిమిటెడ్ అని చెప్పి ఉన్నారు సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ ఎన్ఏఆర్సిఎల్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే బ్యాంక్ నుంచి అసెట్ కొనుక్కుంటారు ఈ పర్టికులర్ ఇండియన్ డెప్ట్ రిజల్యూషన్ కంపెనీ లిమిటెడ్ వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కొన్న అసెట్ని సెల్ చేస్తారు మార్కెట్లోని సెల్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఓకే సో అలా మీకు ఏం చేస్తారంటే ఈ ఐ ఐడిఆర్సిఎల్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు సో ఈ రెండు కూడా మీకు కలిపి మీకు బ్యాడ్ బ్యాంక్ స్ట్రక్చర్ అని చెప్పి అంటారు న్యూ బ్యాడ్ బ్యాంక్ స్ట్రక్చర్ అని చెప్పి తెలియజేస్తున్నారు సో ఇప్పుడే ఈ మధ్య కాలంలోనే ఎన్ఏఆర్సిఎల్ ఐడిఆర్ ఆర్సిఎల్ అనేది ఎందుకు తీసుకొచ్చారు అని చెప్పాలంటే మీకు గవర్నమెంట్ యొక్క స్ట్రెస్డ్ అసెట్స్ లాస్ మేకింగ్ అసెట్స్ ఎన్పిఎస్ అనేవి బాగా పెరిగిపోతున్నాయి అందువల్ల మీకు చాలా వరకు కూడా బ్యాంక్స్కి బర్డన్లా తయారైంది అందుకని చెప్పనే మీకు బ్యాడ్ బ్యాంక్ అనేది తయారు చేశారు ఓకే దట్ ఈస్ ఫస్ట్ రీజన్ అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అని చెప్పాలంటే ఇన్సాల్వెన్సీ బ్యాంక్ రాప్సీ కోడ్ అనేది ఒకటి తీసుకొచ్చారు ఓకే అక్కడ ఏంటంటే ఇది ఒక ప్రాసెస్ అన్నట్టు ఎవరైనా సరే లోన్ తీసుకొని కట్టలేక వాళ్ళ ఇండస్ట్రీ అనేది లాస్ అయిపోతే ఇన్సాల్వెన్సీ అనేది ప్రకటించి మీకు జనరల్గా ఒక ప్రాసెస్ అనేది ఫాలో అవుతుంది అక్కడ ఏమవుతుంది అంటే చాలా వరకు కూడా డిలే అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఓకే సో ఆ డిలే అనేది జరగకుండా మీకు డైరెక్ట్గా బ్యాడ్ బ్యాంక్ స్ట్రక్చర్కి మీకు కరస్పాండింగ్ ప్రొవిజనింగ్ అనేది జరిగిన తర్వాత బ్యాంక్ ప్రొవిజనింగ్ తర్వాత జరిగిన తర్వాత ఆ లాస్ అసెట్ అనేది వీళ్ళకి ఇచ్చేశారు అనుకోండి ఓకే దెన్ ఆటోమేటిక్గా బ్యాంక్స్కి కొంత రికవరీ అనేది జరుగుతుంది సో అలా మీకు ఏం చేస్తున్నారంటే ఎన్ఏఆర్సిఎల్ బ్యాడ్ బ్యాంక్ స్ట్రక్చర్ అనేది మీకు ఫాస్ట్గా డిస్ప్యూట్ రిజల్యూషన్ అనేది ఏదైతే ఇన్సాల్వెన్సీ ప్రొసీజర్ కోడ్ ఫాలో అయ్యి మీకు ఒక జడ్జ్మెంట్ అనేది వస్తుందో ఒక కంపెనీ మీద లాస్ అసెట్ మీద దాన్ని డిస్పోజ్ చేయడానికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్పని తెలియజేశారు నెక్స్ట్ అలాగే మీకు బ్యాంక్ యొక్క బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ మీకు ఎకానమీలోని బాగా లోన్స్ ఇవ్వడానికి కావాల్సిన లిక్విడిటీ అనేది రావడానికి స్కోప్ ఉంటుంది సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద పాయింట్స్ యూ నీట్ టు రిమెంబర్ ఓకేనా అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వర్కింగ్ ఆఫ్ ఎన్ఏఆర్సిఎల్ అండ్ ఐడిఆర్సిఎల్ సో రీసెంట్గా చూస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇందాక ఏం చెప్పాను సో బ్యాంక్స్ దగ్గర బ్యాంక్స్కి ఎంత పర్సెంట్ అనేది ఇస్తారు సో ఈ పర్టికులర్ బ్యాడ్ బ్యాంక్ అనేది ఎంత పర్సెంట్ ఇస్తారు అని చెప్పాలంటే మీకు లాస్ మేకింగ్ ఏసెట్లో ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇస్తారు ఈ ట్వంటీ పర్సెంట్లో ఎలా ఇస్తారంటే మీకు ఎలా పే చేస్తారంటే ఫస్ట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అంటే ఈ ట్వంటీ పర్సెంట్లో ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అనేది మీకు క్యాష్లో పే చేస్తారు అదేవిందా సో ఈ ట్వంటీ పర్సెంట్లో మిగిలిన ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనేది మీకు ఎప్పుడైతే మీకు అసెట్ సేల్ చేస్తారో దాని నుంచి వచ్చిన దాని నుంచి పే చేస్తారు సో ఒకవేళ పే చేయకపోతే పరిస్థితి ఏంటి అని చెప్పాలంటే అప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏం చెప్పారంటే ఈ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అనేది అయితే మేము ఖచ్చితంగా పే చేస్తాం మీకు అందులో డౌట్ ఏం లేదు మేము షూరిటీ ఇస్తామని చెప్పన్నారు సో అలా మీకు బ్యాంక్స్కి ఎంతో కొంత రికవరీ అవుతుంది అని చెప్పనేది ఉద్దేశం అన్నట్టు ఓకే సో అలా మీకు ఏం చేస్తున్నారంటే కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ అనేవి మీకు చాలా వరకు ఈ బ్యాడ్ బ్యాంక్ స్ట్రక్చర్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాయి అండ్ అకార్డింగ్లీ గవర్నమెంట్ కూడా గ్యారంటీ ఇవ్వడం తోటి మీకు ఏమైంది అంటే చాలా వరకు కూడా బ్యాడ్ బ్యాంక్ స్ట్రక్చర్ అనేది పద్ధతిగా కరెక్ట్గా ఆర్గనైజ్డ్గా చేస్తున్నారు అని చెప్పి అనేది అర్థమైంది అండ్ అకార్డింగ్లీ మీకు పర్టికులర్ బ్యాడ్ బ్యాంక్ కావాల్సిన లిక్విడిటీ ఏదైతే మీకు లోన్స్ అనేవి కొనుక్కోవాలి కదా బ్యాంక్స్ నుంచి అందుకని చెప్పని మీకు ఏం చేశారంటే మీకు థర్టీ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ తోటి ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏం చేశారు ఈ ఎన్ఏఆర్సిఎల్ ఐడిఆర్సిఎల్కి ఇవ్వడం అనేది జరిగింది సో దాని ద్వారా ఏం చేస్తారు మీకు బ్యాడ్ బ్యాంక్స్ని కొనుక్కో ఆ పర్టికులర్ లాస్ అసెట్ని కొనుక్కుంటే దాన్ని మార్కెట్లో సేల్ చేసి వాళ్ళు మనీ అనేది సర్క్యులేట్ చేస్తారు సో అలా మీకు బ్యాంక్స్కి బెనిఫిట్ తర్వాత ఎన్ఏఆర్సిఎల్ బ్యాడ్ బ్యాంక్ అంటే అసెట్ రీకన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీకి బెనిఫిట్ అవుతుంది అండ్ గవర్నమెంట్ కూడా మీకు కొంతవరకు మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాఫిట్స్ ఏమైనా ఎన్ఏఆర్సిఎల్ నుంచి ఐడిఆర్సిఎల్ నుంచి వస్తే అవి గవర్నమెంట్కి వస్తాయి సో ఇవన్నీ కూడా మీకు నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్లోని మీకు ఈ ఏవైతే వేరియస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద లాస్ మేకింగ్ అసెట్స్ ఉంటాయో అవన్నీ డిస్పోజ్ చేయడానికి ఫైవ్ ఇయర్స్ టెన్యూర్ అనేది ఒక టార్గెట్గా పెట్టుకోవడం అనేది జరిగింది ఓకే అయితే ఇక్
కాకపోతే మీకు ప్రాబ్లం ఏమైంది అంటే ఈ బ్యాడ్ బ్యాంక్ ఏదైతే ఉంటుందో దీన్ని మీకు స్టాక్ మార్కెట్లో లిస్ట్ కూడా చేయడం అనేది జరిగింది స్టాక్ మార్కెట్లో లిస్ట్ కూడా చేశారు సో వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అంటే స్టాక్ మార్కెట్లో లిస్ట్ అయితే చేశారు కానీ వాళ్ళు ఫస్ట్ టూ ఇయర్స్ ప్రాఫిట్ జనరేట్ చేశారు తర్వాత అంతా లాసే వచ్చింది సో అందువల్ల ఏంటంటే చైనాలోని బ్యాడ్ బ్యాంక్ స్ట్రక్చర్ అనేది మీకు టోటల్గా ఫెయిల్యూర్ అయింది యాక్చువల్లీ సో ఆ చైనా నుంచి ఏదైతే లెసన్స్ నేర్చుకోవని ఆ అందులో ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అనేది ఐడెంటిఫై చేసి కరెక్ట్గా మీకు బ్యాడ్ బ్యాంక్ అనేది అమలు చేయగలిగితే దెన్ మన ఇండియాలోని బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ స్ట్రెంగ్ అవ్వడానికి స్కోప్ ఉంటుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ మీకు చాలా వరకు కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ ద గ్రోత్ అనేది ఫాస్ట్గా మనం సాధించడానికి స్కోప్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఉన్న వన్ ఆఫ్ ద పర్సిస్టింగ్ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే ఎన్పిఎస్ అనమాట సో ఆ ఎన్పిఎస్ అనేది మీకు ఇంకా పెరిగిపోతున్నాయి అన్నట్టు ఎందుకంటే మీకు లాస్ట్ ఇయర్ కోవిడ్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ట్వంటీలో వచ్చింది తర్వాత లోన్స్ అనేవి మీకు గవర్నమెంట్ మీ చాలా వరకు ఇచ్చారు కానీ అవి ఎప్పుడు రికవరీ అవుతాయి అనేది చెప్పలేము నో ఎన్పిఎస్ అనేవి పెరిగిపోయే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అందుకని చెప్పిన ఇప్పుడున్న కరెంట్ కాంటాక్ట్స్లో బ్యాడ్ బ్యాంక్స్ అనేవి మీకు పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అండ్ ఇక్కడ ఇంకొక ఛాలెంజ్ అనేది ఉంది సో ఇప్పుడు అన్నీ కూడా పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ అనేవి ఏం చేస్తున్నాయి సో పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ అనేవి ఏవైతే లాస్ మేకింగ్ అసెట్స్ ఉన్నాయో సో లాస్ అసెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని కూడా ఏం చేస్తున్నారు ఈ బ్యాడ్ బ్యాంక్ ఇస్తున్నారు అయితే ఈ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్కి ఏంటంటే ఇదివరకు బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ షీట్లోని జనరల్గా ఏం చేసేవాళ్ళు లాస్ అసెట్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉంటే వాటి యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ తగ్గిపోతుంది అని చెప్పని తెలుస్తుంది సో ఇప్పుడేంటి లాస్ అసెట్స్ అనేది తీసేసి ఏం చేస్తారు ఈ బ్యాడ్ బ్యాంక్ ఇచ్చేస్తారు సో అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఈ పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్ బ్యాంక్స్ అనేవి ఎక్కువగా లోన్స్ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళిపోయే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో లాస్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఏంటి ధైర్యం ఏంటి ఈ బ్యాడ్ బ్యాంక్ వాళ్ళు ఎలాగా లాస్ అసెట్ని టేకప్ చేస్తారు మాకు ఎంతో కొంత రికవరీ చేస్తారు సో అప్పుడు పిఎస్యు బ్యాంక్స్ అనేవి మీకు కొంచెం ఎక్కువగా లోన్స్ ఇచ్చే అంటే రిస్క్ అసెట్స్కి ఎక్కువగా లోన్స్ ఇచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అని చెప్పని తెలియజేస్తున్నారు సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లం అనొచ్చు లేకపోతే నెక్స్ట్ కమింగ్ డేస్లో ఇలా జరగచ్చు అని చెప్పని తెలియజేస్తున్నారు సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద పాయింట్స్ అనమాట సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద బ్యాడ్ బ్యాంక్ ఓకే సో ఈ ఈ పాయింట్స్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి సో మీకు ఏదన్నా ఏ ఈ డైమెన్షన్స్లో ఏదన్నా సరే మీకు క్వశ్చన్ అడగడానికి స్కోప్ అనేది ఉంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి నెక్స్ట్ కరెంట్ అఫైర్స్ క్వశ్చన్ కాదు సో వరల్డ్ కాంపిటేటివ్నెస్ ఇండెక్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ సో రీసెంట్గా రిలీజ్ చేశారు వరల్డ్ కాంపిటేటివ్నెస్ ఇండెక్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ అనేది రిలీజ్ చేశారు సో దీంట్లోని ఇండియా యొక్క ర్యాంక్ ఎంత ఉంది అని చెప్పాలంటే ఫార్టీ థర్డ్ ర్యాంక్ అని చెప్పన్నారు ఓకే అండ్ ఇక్కడ మీకు కాంప్రెన్సివ్ యాన్యువల్ రిపోర్ట్ అనేది రిలీజ్ చేస్తున్నారు ఓకే సో మరి ఇక్కడ డబ్ల్యూసీవై అనే ఆర్గనైజేషన్ ఏం చేశారంటే ఫస్ట్ టైం మీకు ఈ నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్లోనే ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ డెవలప్మెంట్తో కలిపి మీకు ఈ వరల్డ్ కాంపిటేటివ్నెస్ ఇండెక్స్ అనేది రిలీజ్ చేశారు ఓకే సో మరి అయితే ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ ఉన్నప్పటికీ కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంట్రీస్ అన్నీ కూడా రికవరీ అనేది జరుగుతుంది అని చెప్పని అన్నారు సో ఈ పర్టికులర్ వరల్డ్ కాంపిటేటివ్నెస్ ఇండెక్స్లోని మీకు ఎకనామిక్ పర్ఫార్మెన్స్ గవర్నమెంట్ ఎఫిషియన్సీ బిజినెస్ ఎఫిషియన్సీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఈ పారామీటర్స్ని మీద కన్సిడర్ చేసి మీకు ర్యాంకింగ్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది సో మరి ఇక్కడ వరల్డ్ కాంపిటేటివ్నెస్ ర్యాంకింగ్స్లోని ఫస్ట్ ఎవరు ఉన్నారు అంటే ఇట్ ఈస్ స్విట్జర్లాండ్ స్వీడన్ డెన్మార్క్ అండ్ నెదర్లాండ్ ఓకే అండ్ ఏషియాలో బాగా పర్ఫామ్ చేసింది ఎవరు అంటే సింగపూర్ ఇంతకుముందు మీకు ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చేది ఇప్పుడు ఫిఫ్త్ ర్యాంక్లో ఉంది తర్వాత హాంకాంగ్ తైవాన్ అండ్ చైనా అండ్ మీకు ఇక్కడ యుఏఈ యుఎస్ఏ రిమైన్ ద సేమ్ స్పాట్ నైన్త్ అండ్ టెన్త్ అని చెప్పని తెలియదు సార్ సో ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఏంటంటే ఇండియా యొక్క ర్యాంక్ ఎంత ఉంది వరల్డ్ కాంపిటేటివ్నెస్ ఇండెక్స్లో అనేది చూస్తే ఇట్ ఈస్ ఫార్టీ థర్డ్ ర్యాంక్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ బ్రిక్స్ కంట్రీస్తో కంపేర్ చేస్తే మనం కొంచెం చైనా తర్వాత ఉన్నాము అని చెప్పని తెలియజేశారు సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద పాయింట్స్ యూ నీట్ టు రిమంబర్ అర్థమైందా నెక్స్ట్ చైనాస్ ఎవర్ గ్రాండ్ క్రైసిస్ అని చెప్పి అనేది రీసెంట్గా చాలాసార్లు న్యూస్లో ఉందండి సో ఎవర్ గ్రాండ్ క్రైసిస్ సో ఎవర్ గ్రాండ్ అనేది ఏంటి అని చెప్పనంటే ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కంపెనీ లేకపోతే రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీ
అండ్ పీపుల్ దగ్గర నుంచి ముందుగానే మనీ అనేది తీసుకుంటారు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తారు అండ్ అకార్డింగ్లీ వాళ్ళు సెల్ చేయడం అనేది జరుగుతుంటుంది సెల్ చేసి మీకు కస్టమర్స్కి ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది సో ఇది జనరల్గా ప్రాసెస్ అనేది ఫాలో అవుతారు ఎనీ ఆఫ్ ద రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీలు అయితే మీకు ఎవర్ గ్రాండ్ అనేది ఏంటంటే సెకండ్ లార్జెస్ట్ రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీ ఓకే సో టోటల్ సేల్స్ అండ్ ఎంప్లాయీస్ ఓవర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద టోటల్ సేల్స్ అయితే సెకండ్ లార్జెస్ట్ రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీ అన్నారు ఎంప్లాయీస్ అయితే ఆల్మోస్ట్ టూ ల్యాక్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారని చెప్పాను సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీ ఇన్ ద చైనా సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారు కోర్ బిజినెస్ ఏం చేస్తారు అంటే బయింగ్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ అండ్ హౌసెస్ రెస్టారెంట్స్ అండ్ సో ఆన్ so and as well as selling of the uh, interested buyers selling them to the interested buyers so ante idi basic ga vaala yokka core business ani cheppan telivesar okay and uh, at the same time uh, the company uses large amount of debt okay so company uses large amount of debt from the banks and the investor to sell short term loans to fund its uh, business ani cheppan telivesar ante endante vi lean chesar ante meeku chaala varaku kuda large amount of debt edaithe untundo adi మీకు షార్ట్ టర్మ్ లోన్స్ ఎక్కువగా తీసుకోవడం అనేది జరిగింది ఎందుకంటే మీకు లార్జ్ ప్రాజెక్ట్స్ అనేది మీరు ఇక్కడ ల్యాండ్ కొనాలన్నా కానీ ఓకే లేకపోతే ఏదన్నా హౌసెస్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలన్నా కానీ మీకు ఫస్ట్ ఏంటంటే లోన్స్ తీసుకోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది సో అలా వీళ్ళు ఆల్మోస్ట్ త్రీ హండ్రెడ్ బిలియన్స్ లోన్స్ తీసుకోవడం అనేది జరిగింది లోన్స్ అంటే అప్పులు అనేవి ఉన్నాయి అండ్ ఆల్మోస్ట్ థర్టీ సెవెన్ బిలియన్స్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది వీళ్ళు పే చేస్తున్నారు అండ్ మెచ్యూరిటీ ఆఫ్ ద డెప్ట్ ఓవర్ ద నెక్స్ట్ ఇయర్ అంటే ఇక్కడ త్రీ హండ్రెడ్ బిలియన్ అని చెప్పనంటే ఇది ఒక నార్వే యొక్క జీడిపి అంత అప్పులు అనేవి ఉన్నాయి వాళ్ళకి అండ్ ఈ పర్టికులర్ ప్రాబ్లం అనేది ఎప్పుడైతే ఎరైజ్ అయిందో మీకు షేర్ ప్రైస్ అనేది ఎయిటీ పర్సెంట్ డ్రాప్ అయింది అండ్ విత్ ఇన్ వన్ ఇయర్ అండ్ టెన్ ఇయర్స్లోకి వెళ్ళిపోవడం అనేది జరిగింది అండ్ ఈ ఇలా వాళ్ళు బయ్యర్స్ ఎవరైతే కొనుక్కునే వాళ్ళు ఎవరైతే అపార్ట్మెంట్స్ కానీ లేకపోతే హౌసెస్ కానీ రెస్టారెంట్స్ కానీ కొనుక్కునే వాళ్ళు ఉన్నారో సో వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు ప్రాబ్లం అనేది ఫేస్ చేస్తున్నారు అండ్ ఎంప్లాయీస్ కూడా వాళ్ళు శాలరీ ఇవ్వలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు అండ్ వేరియస్ ప్రొడక్ట్స్ ఏవైతే తీసుకున్నారో అవి వేరియస్ ఏదైతే ప్రొడక్ట్స్ తీసుకొచ్చారో అంటే వాళ్ళు చాలా వరకు కూడా రియల్ ఎస్టేట్లోని కొన్ని ప్రొడక్ట్స్ ఏవైతే తీసుకురావాలనుకున్నారో అవి ఇన్ టైంలో తీసుకురాలేకపోతున్నారు అండ్ కస్టమర్స్ ఎక్కువగా ప్రాబ్లం అనేది ఫేస్ చేస్తున్నారు సో అయితే ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది ఒక్క కంపెనీ ఫెయిల్యూర్ అయితే మరి టోటల్ గ్లోబల్ ఎకానమీ ఎఫెక్ట్ అవుతుందా చైనీస్ ఎకానమీ ఎఫెక్ట్ అవుతుందా అని చెప్పాలంటే మీకు ఇప్పుడున్న కరెంట్ కాంటెక్స్ట్లో ఆల్మోస్ట్ వన్ థర్డ్ ఆఫ్ ద చైనాస్ జీడిపి అనేది ప్రాపర్టీ సెక్టార్ నుంచి వస్తుంది ఓకే సో చైనీస్ అథారిటీస్ జనరల్గా మీకు ఎక్కువగా ఈ పర్టికులర్ ప్రాపర్టీ సెక్టర్ ఆర్ రియల్ ఎస్టేట్ సెక్టర్ అనేది మీకు ఎంకరేజ్ చేశారు అండ్ అకార్డింగ్లీ వాళ్ళకి ఎక్కువగా లోన్స్ కూడా ఇవ్వడం అనేది జరిగింది అందుకనే వాళ్ళు చాలా వరకు కూడా రియల్ ఎస్టేట్ సెక్టార్లోని ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేయడం వల్ల ఏమైంది అని చెప్పాలంటే ఇప్పుడున్న కరెంట్ కాంటెక్స్ట్లోని ఎప్పుడైతే కోవిడ్ అనేది స్టార్ట్ అయిందో వాళ్ళకి ఎక్స్ట్రాగా లోన్స్ అనేవి దొరకట్లేదో అప్పుడు మీకు ఎవర్ గ్రాండ్ క్రైసిస్ అనేది ఎమర్జ్ అయింది అండ్ ఇప్పుడు చైనీస్ గవర్నమెంట్ ఏం చేశారంటే త్రీ రెడ్ లైన్స్ అనేది ఇస్తున్నాము అని చెప్పన్నారు సో అంటే ఏంటంటే ప్రాపర్టీ డెవలపర్ వాళ్ళకి మీకు ఎక్కువగా బారోయింగ్ క్యాపబిలిటీ అనేది ఇవ్వట్లేదు అండ్ ఆల్రెడీ మీకు ఇప్పటి వరకు చాలా వరకు లోన్స్ ఇవ్వడం అనేది జరిగింది సో అయినా కానీ మీరు రికవరీ అవ్వలేకపోయారని చెప్పాలంటున్నారు సో పాలసీ జనరల్గా చైనీస్ పాలసీ ఏంటంటే చాలా స్ట్రింజెంట్గా ఉంటుంది సో అక్కడ ఏమైంది అని చెప్పాలంటే ఇంక ఎక్కువగా డెప్స్ అనేది అంటే లోన్స్ అనేవి ఇవ్వడం కుదరదు అని చెప్పాలంటున్నారు సో సమ్ ఆఫ్ ద అనాలిసిస్ట్స్ ఏమంటున్నారంటే కంపెనీ బిజినెస్ మోడల్ హ్యాస్ బిన్ అన్సస్టైనబుల్ ఫర్ అ లాంగ్ టైం అన్నారు అంటే ఏంటంటే వాళ్ళు బిజినెస్ మోడల్ అనేది తయారు చేసుకున్నప్పుడే వాళ్ళు కరెక్ట్గా తయారు చేయలేదు సో షార్ట్ లీవ్డ్ అనమాట అంటే స్టార్టింగ్లో ప్రాఫిట్స్ వచ్చాయి ఓర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో ఇంకా ప్రాఫిట్స్ అనేవి తగ్గిపోయాయి అనమాట సో అంటే అలాంటి మోడల్ని ఏమంటారు అన్సస్టైనబుల్ మోడల్ అని చెప్పనమాట సో అలాంటివన్నీ కూడా మనకి ఎవర్ గ్రీన్డ్ ఒక బిజినెస్ మోడల్ తయారు చేయడంలో ఉపయోగించారు కాబట్టి మీకు ఎక్కువగా రియల్ ఎస్టేట్ సెక్టార్లోని ఎక్కువ కాలం కొనసాగలేకపోయింది అని చెప్పని కొంతమంది విశ్లేషకులు చెప్తు చెప్తున్నారు అయితే మరి ఇక్కడ ఏం జరిగింది అంటే ద కంపెనీ హెల్డ్ ప్రాపర్టీస్ ఇట్ కుడ్ నాట్ సెల్ ఆన్ ఇట్స్ బ్యాలెన్స్ షీట్ యాజ్ ఇన్వెంటరీ అవాయిడెడ్ బుక్ ఆఫ్
ఆ తర్వాత మీకు చాలా వరకు కూడా ప్రాబ్లమ్ తక్కువకే అసెట్స్ అనేవి సేల్ చేసుకుంటే మీకు కంపెనీకి లాస్ అనేది వస్తుంది సో ఇది కరెంట్ పొజిషన్ అనమాట ఎవర్ గ్రాండ్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ మీకు ఈ కంపెనీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం వల్ల పోన్జీ స్కీమ్స్ అంటే చిట్ ఫండ్స్ స్కీమ్స్ ఎలా అయితే ఉంటాయో అలాంటివి మీకు చాలా వరకు రన్ అయ్యాయి దాంట్లోనే క్యాష్ ఇన్ఫ్లో అనేది బాగా జరిగింది అండ్ కాకపోతే అక్కడ ఓన్లీ కస్టమర్ మాత్రమే ఫెయిల్ కస్టమర్ మాత్రమే ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్నారు ఈ అన్సస్టైన్డ్ బిజినెస్ మోడల్ అనేది తీసుకోవడం వల్ల మీకు మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్కీమ్స్ అన్నీ కూడా ఫాల్టెడ్ స్కీమ్స్ అని చెప్పని తెలియజేశారు జస్ట్ ఏంటంటే ఒక పేరు కోసం నేమ్ అనేది తీసుకొచ్చి కొత్త స్కీమ్ అని చెప్పని అమలు చేశారు బట్ అది కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పని ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది సో ఈ ఎవర్ గ్రాండ్ క్రైసిస్ అనేది దేనితో కంపేర్ చేస్తున్నారంటే లీమన్ బ్రదర్స్ అని చెప్పని మీకు వన్ ఆఫ్ ద యుఎస్ బ్యాంక్ అనమాట సో వన్ ఆఫ్ ద యుఎస్ బ్యాంక్ సో యుఎస్ బ్యాంక్ లీమన్ బ్రదర్స్ సో ఆ బ్యాంక్ కూడా డిఫాల్ట్ అనేది జరిగింది టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో అప్పుడు మనకి ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ అనేవి వచ్చాయి సో ఇప్పుడు కూడా ఈ ఎవర్ గ్రాండ్ అనేది మీకు నెక్స్ట్ కమింగ్ డేస్లో వాళ్ళు డిఫాల్ట్ అయిపోతే దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ అనేది చైనా మీద ఉంటుంది ఆ చైనా మీద ఇంపాక్ట్ అనేది అదర్ కంట్రీస్ మీద ఉంటుంది అని చెప్పి అనేది చాలామంది తెలియజేస్తున్నారు సో దిస్ ఈజ్ ద పాయింట్ యూనిట్ టు రిమెంబర్ సో మరి ఏం చేస్తే బెటర్ అని చెప్పాలంటే చైనీస్ గవర్నమెంటే ఒక బైలౌట్ ప్యాకేజ్ అనేది అనౌన్స్ చేయాలి బికాస్ రియల్ ఎస్టేట్ సెక్టర్ అనేది అక్కడ వన్ థర్డ్ ఎకానమీ జనరేట్ చేస్తుంది అక్కడ పీపుల్కి ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేయాలన్నా లేకపోతే ఉన్న వాళ్ళని కాపాడాలన్నా సరే మీకు చైనీస్ గవర్నమెంట్ బెయిలౌట్ అనేది ప్యాకేజ్ అనేది చేయాలి లేదు అని అంటే ఈ ఎవర్ గ్రాండ్ వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే మీకు లాసెస్ అనేది తగ్గించుకోవడానికి ఎవరో ఒక ఫారెన్ ఇన్వెస్టర్స్ని వాళ్ళు ఎత్తుక్కోవాల్సి ఉంటుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ మీకు ప్రాపర్టీ సెక్టర్ అనేది కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అనేది చైనీస్ ఎకానమీ తీసుకురావాలి అలా తీసుకురాలేకపోతే ఏంటంటే ఈ మధ్య కాలంలోని మీకు రియల్ ఎస్టేట్ సెక్టర్ అనేది తగ్గిపోతే ఆబ్వియస్లీ మీకు ఐరన్ స్టీల్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కన్స్ట్రక్షన్లో యూస్ చేసే సిమెంట్ ఇవన్నీ కూడా స్టాక్స్ అనేవి అంటే కంపెనీస్ అనేవి ప్రొడక్షన్ తగ్గిపోతుంది సో చైనీస్ చైనా ఈజ్ కన్సిడర్ టు బి వన్ ఆఫ్ ద మార్కెట్ ఫర్ ఆల్ దీస్ ప్రొడక్ట్స్ అవునా సో మెటల్ ఎక్కువ ఉపయోగిస్తారు తర్వాత స్టీల్ ఒక ఉపయోగిస్తారు తర్వాత మీకు సిమెంట్ ఒక ఎక్కువ ఉపయోగిస్తారు దానికి సంబంధించిన హౌసింగ్ అప్లయన్సెస్ అనేవి ఎక్కువ ఉపయోగిస్తారు సో కన్స్ట్ర రియల్ ఎస్టేట్ సెక్టర్ అనేది మీకు తగ్గిపోతే ఆటోమేటిక్గా ఈ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్స్ అన్నీ కూడా తగ్గిపోతాయి సో అప్పుడు గ్లోబల్ ఇంపాక్ట్ అనేది ఉంటుంది దానివల్ల టోటల్గా కంపెనీస్ అన్ని కంపెనీస్ అరౌండ్ ద వరల్డ్ ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి మీకు చైనీలోని మీకు బేసిక్గా వాళ్ళ యొక్క ఎకానమిక్ ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కావచ్చు లేకపోతే ఫారెక్స్ రిజర్వ్స్ కావచ్చు అవన్నీ ఉపయోగించి వాళ్ళు ఈ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేస్తే గ్లోబల్గా ఇంపాక్ట్ ఉండకుండా ఉంటుంది అని చెప్పి అనేది మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింకర్స్ యొక్క ఉద్దేశం ఓకే సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద పాయింట్స్ విచ్ ఐ వాంట్ టు హైలైట్ సో విత్ దిస్ ఐఎమ్ కంక్లూడింగ్ ద క్లాస్ డేస్ సో మనకి ఇంకా చాలా వరకు కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ ద కరెంట్ అఫైర్స్ ఉన్నాయి సో వి నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో విత్ దిస్ ఐఎమ్ కంక్లూడింగ్ ద క